மெகா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் டாட் காமில் மருத்துவ நாடி செக்மெண்டில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கறக்கூடிய டாபிக் வந்து ஸ்பான்லோசிஸ் அதாவது கழுத்து வலி மற்றும் இடுப்பு சம்பந்தமான வலிக்குரிய காரணங்கள் அதற்கான தீர்வுகள் இப்போ பொதுவாக யார் வந்து எந்த ஜாயிண்ட்டை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அந்த ஜாயிண்ட் சீக்கிரமாக தேய்மானமாகி வலி வேதனை கொடுக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு யார் ரொம்ப நேரம் ஸ்டெப்ஸ்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ணுறாங்க அல்லது ரொம்ப நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்கிறாங்க அதுக்கான ஊட்டச்சத்துக்களும் தண்ணியும் நிறைய குடிக்காமல் எலும்பு தேய்மானம் ஆகும்போது முட்டி வலி வருது அந்த மாதிரி கழுத்து வந்து யார் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு டெய்லர்ஸு எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் பண்ணுறவங்க கிராஃப்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க பெயிண்டிங் பண்ணுறவங்க அல்லது வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஆக்டிவிட்டீஸில் பாத்திரத்தை ஒரு தடவை தேய்ச்ச பாத்திரத்தை எனக்கு ரொம்ப சுத்தமாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் பல பழம் இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு பாத்திரமே தேயிற அளவுக்கு ரொம்ப அழுத்தி எழுதி தேய்க்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மைன்யூட்டான ஒர்க்ஸ் பண்ணுறவங்க டீச்சர்ஸாக இருந்தாங்கன்னா போர்டு ரைட்டிங் பண்ணுறவங்க பேப்பர்ஸ் வந்து எந்நேரம் கரெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு மார்க் போட்டுட்டு இருக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி கழுத்து வந்து ரொம்ப மைன்யூட் ஆக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் வெர்டிப்ரா வந்து தேய்மானமாகும் ஸோ அப்போது அதை தொடர்ந்து கழுத்து வழி வரும் இப்போ நம்ம பார்க்கும்போது நிறைய பேர் வந்து ரோடில் போகும்போது காலர் போட்டிருப்பாங்க ஒரு துணி கிளாத் மாதிரி ஒரு பேண்டேஜ் மாதிரி ஸோ இதை வந்து காலர் போடுறதுனால அவங்க எதுக்காக போடுறாங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் ஆகும் அப்போ யூஸ்வலாக இன்னும் கொஞ்சம் தேய்மான ஆகக்கூடாது அப்போ நீங்கள் திரும்பாதீங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு அந்த காலர் போடுற அளவுக்கு வேணால் ஒரு பிரச்சனை இதை கொண்டு போக முடியுது ஸோ இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க எப்படி இந்த வழி வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் அந்த வழி தெரியாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போதைக்கு வழி மாத்திரை போடுவாங்க கடைசியில் அது வந்து ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கொண்டு போய் ஒரு சைடு கூட திரும்ப முடியாத அளவுக்கு கொண்டு போய் முடியுது இது பார்த்திங்கன்னா யூஸ்வலாக போன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சாக் பீஸ் மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சாக் பீஸ் எடுத்து நம்ம இப்படி இப்படி வச்சு பண்ணி ரப் பண்ணோம்னா அப்படியே கொட்டுது இல்லை அந்த சாக் பவுடர் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு போன்ஸ் வந்து அது நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பேஸ் வந்து குறையும் போது போன்ஸ் வந்து தேமானமாகும் அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய நடுவில் இருக்கக்கூடிய நரம்பு வந்து அழுத்தப்படும் அழு அழுத்தப்பட்டுச்சு அப்படின்னா கைக்கு ஒரு சைடு கைக்கு வந்து அந்த பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகும் இன்னும் ஒரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேர்டிப்ராக் நடுவில் இருக்கக்கூடிய தட்டு டிஸ்க்குன்னு சொல்லுவோம் அந்த டிஸ்க் வந்து ப்ரொட்ரூடாக வெளியே வந்து ரொம்பவே வேதனை கொடுக்கும் அந்த டிஸ்க் பல்ஜ் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி புரிய வைக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு க்ரீம் பிஸ்கெட் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பிஸ்கெட் இருக்கும் அதை ரெண்டுமே நீங்கள் அமுத்துனீங்கன்னா அது நடுவில் இருக்கிற க்ரீம் வந்து திருக்கிட்டு வெளியே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வேர்டிப்ரா வந்து தேமானம் அடையும் போது அந்த டிஸ்கு போய் கம்ப்ரஸ் பண்ணி டிஸ்கு வந்து வெளியே போய் ப்ரொட்ரூடாகி பல்ஜ் ஆகும் ஸோ அகெயின் இதில் வந்து ரொம்ப வலி வேதனை வந்து கொடுக்கும் ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கான ம மருந்துகள் கொடுக்கணும் அல்லது உணவில் வந்து ஒரு வகையான அட்வைஸ் கொடுக்கணும் இப்போ உணவில் வந்து கால்சியம் நிறைய எடுக்கணும் அப்படின்னா உளுந்து களி ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ உளுந்து களி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் இது மூணோட காம்பினேஷன் இப்போ யூஸ்வலாக பிபர்ட்டியில் வந்து பெண்கள் பூ பெய்தின காலத்தில் பெல்விக்கு போன்ஸ்லாம் ஸ்ட்ரென்தனாக இருக்கணும் பொண்ணுக்கு வந்து இடுப்பு வழி வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்போலாம் கொடுப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உளுந்து களி கருப்பட்டி நல்லெண்ணெய் வந்து இந்த வேர்டிப்ராஸ் எல்லாமே வந்து டோட்லி டூ நாட் சிக்ஸ் போன்ஸ் இருக்குன்னா எல்லா போன்ஸுமே வந்து நல்ல ஸ்ட்ரென்தனாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த உளுந்து களி ஹெல்ப் பண்ணும் இதே வந்து உளுந்து வடை அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆயில் கான்ஷியஸாக இருக்கிறவங்க கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது அப்படிங்கிறவங்க உளுந்து வடை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கஞ்சி வச்சு கூட குடிக்கலாம் லைட்டாக உளுந்த வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா காய்ச்சிட்டு கொஞ்சம் வேகிற டைமில் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பூ அல்லது தேங்காய் பால் ஏலக்காய் நாட்டு சக்கரை அல்லது கருப்பட்டி போட்டு காய்ச்சி ஒரு உளுந்து கஞ்சி மாதிரியான கன்சிஸ்டன்சியில் எடுக்கும்போதும் போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் ஆகும் அடுத்த உணவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா திணை வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லது போன்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலத்துலேருந்தே எந்த கோயிலில் நீங்கள் நிறைய படிக்கட்டு இருக்கோ அல்லது வந்து நடப்பாய இப்போ நடப்பாதை இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து கிரிவலெல்லாம் போகிறாங்களோ அங்கே எல்லாமே ரோட்டில் விற்றுட்டு இருக்கிறது இன்றைக்குமே வந்து திணை மாவு தான் அந்த திணை வந்து சயின்டிஃபிக்கலி அதில் கால்சியம் சத்து நிறையா இருக்குதுன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ப்ரூவ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போது அந்த திணை மாவை வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுக்கும்போது நம்மளோட போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்தனாக இருக்கும் திணை அரிசி பொங்கல்னு
ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுதுனா அந்த பசை வந்து நம்ம எப்படி நல்லா ரீட்டெயின்டாக ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறது அப்படின்னா அந்த இடத்துல இந்த ஆயில் பாத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போது ஆயில் பார்த்தா நம்ம என்ன எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும்போது அது என்ன டியூப் போட்டால் அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு போகுது அந்த எண்ணெய் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் கிண்டலாகவும் கூட பேசுகிறாங்க பட் அது பிரச்சனை கிடையாது நம்மளோட உடல் இருக்கக்கூடிய உஷ்ணம் வந்து தனி இஞ்சா தான் எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே ஸ்ட்ரென்த்தண்டாக இருக்கும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாடி வந்து ஹீட்டாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது அந்த ஜாயிண்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய சைனோவில் ஃப்ளூயிட் வந்து வத்தி போயிடும் ட்ரை ஆகிடும் அப்போது நம்ம ஆயில் பாத் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் நல்லா நான் தேய்க்கும் போது எல்லா ஜாயிண்ட்டுக்குமே வந்து ஒரு ஹைட்ரேஷன் கிடைக்குது உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாட்டரு அப்படியே ரீட்டெயின் ஆகுது ட்ரை ஆகாமல் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜாயிண்ட் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் வாரம் ஒரு தடவை நல்லெண்ணெய் உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் தேய்ச்சி குளிக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கும் போது எல்லா ஜாயிண்ட்டுமே வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பசையும் வந்து ரீட்டெயின் ஆகும் அடுத்தது உள்ளுக்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் எப்படி வந்து இந்த பசையை மெயின்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு கருப்பு எள்ளு உருண்டை டெய்லியும் சேர்த்துக்கலாம் அதில் இருக்கக்கூடிய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன் வந்து நம்மளோட சைனோவில் ஃப்ளூயிடை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு போன்ஸோட ஆரோக்கியத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹேர்ப்ஸில் நம்ம எப்படி ஹோம் ரெமடியாக எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதிமதுரம் அதிமதுரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேர்ப் வந்து லைட்டாக இளம் வறுப்பாக வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுட்டு டெய்லியும் காலையில் நைட்டு தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாவே அந்த போன்ஸ் நடுவக்கூடிய பசை ரீட்டெயின் ஆகி இந்த மாதிரியான வலி வேதனைகளை தவிர்க்க முடியும் அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரியான பிரச்சனை இடுப்பில் ஏற்படும் போது அதுக்கு பேர் நம்ம லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ்னு சொல்கிறோம் அதாவது சர்விக்கல் ரீஜனில் ஏற்பட்டுச்சுன்னா சர்விக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸ் கீழ் முதுகில் லம்பார் வட்டி ப்ராக்கெட்டை அந்த அதே சேம் பிரச்சனை வந்ததுன்னா லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த வகையான இடுப்பு வழி யார் இருக்கலாம் ரொம்ப அதிகமாக வரலாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக பைக் ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறேன் இன்றைக்கிலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆப்பில் டவுன்லோட் பண்ணாவே ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஃபுட் வந்து ஆர்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க ஐ மீன் ஓவராக வந்து பைக்கில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறவங்க ரொம்ப ஸ்பீடாக வேகத்தடையெல்லாம் மீறி அந்த இடத்துல கூட வேகத்தை குறைக்காமல் ஸ்பீட் பிரேக்கரில் பைக் ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த ஷாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேராக லம்பா ரீஜனுக்கு போகும் ஸோ அப்போது அந்த எலும்பு வந்து ஜாஸ்தியாக வந்து தேமானமாகும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட் தூக்குறவங்க இப்போ போட்டர்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போட்டுறாகட்டும் அல்லது டெய்லியுமே வந்து ஒரு பெரிய பாக்ஸ் கார்பன் பாக்ஸில் வந்து ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் போட்டு நான் ரெண்டு ஃப்ளோர் தூக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக ஏற்படுது இப்போது இந்த வெயிட் தூக்குறவங்க குறிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பொசிஷன் தப்பாக இப்போ உதாரணத்துக்கு கீழே வந்து ஃப்ளோர் டச் பண்ணும்போது முட்டி பெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்க எடுக்கும்போது பிரச்சனை கிடையாது அப்படியே வந்து அந்த நீ பெண்ட் பண்ணாமல் அப்படியே எடுக்கும்போது சடனாக வந்து லம்பாரில் ஒரு வகையான ஷாக் பெயின் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ் வரலாம் ப்ளஸ் யார் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நல்ல ஊட்டச்சத்துக்கள் சாப்பிடாமல் நடந்துகிட்டே இருக்காங்களோ அவங்களுக்குமே வந்து லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ் வரலாம் ஸோ அப்படி லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ் அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய கீழ் முதுகில் எலும்பு தேமானம் ஆகும்போது எப்படி வந்து சர்விக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸில் ஒரு கைக்கு வந்து வலி ரெடியேட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி ஒரு காலுக்கு வந்து வலி வந்து ஒரு ஷாக் பெயின் மாதிரி கொடுக்கும் பெயின் வந்து ரேடியேட் ஆகும் அப்போ கால் வலின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஒரு காலுக்கு மட்டும் வலி இருக்கு பெயின் ரேடியேட் ஆகுதுன்னா அது வந்து ரூட் காஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது லம்பார் ரீஜனில் இருக்கக்கூடிய வேர்டிப்ரா வந்து நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஸோ அகெயின் வந்து அவங்களுக்கு கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்து அந்த பசை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுத்து எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு சில ஆயில் அப்ளிகேஷன் கொடுத்து வெந்நீர் உத்தரம் கொடுக்கும்போது இந்த பிரச்சனைகளை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த டிஸ்க் பல்ஜ் இருக்குது அப்படின்னா அகெயின் அதுக்கு வந்து சர்ஜரி அப்படிங்கிறாங்க ஏன்னா ஸ்பைனல் ரீஜனில் சர்ஜரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலுமே ஒரு ரிஸ்கான ஒரு விஷயந்தான் ஸோ இனிஷியலாகவே அவங்க சின்ன ஒரு வலி வந்துருச்சு அப்படின்னா அதை உடனே வலி மாத்திரையை போட்டு போட்டு வலியை மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணி உள்ள இருக்கக்கூடிய நோயை வந்து அதிகப்படுத்திகிட்டே போனாங்கன்னா நிச்சயமாக அறுவை சிகிச்சையில் தான் போய் முடியும் ஸோ அதனால் இனிஷியலாக ஒரு வலி இருக்குது அப்படின்னாவே அது வந்து ஸ்பான்லோசிஸ் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சு போன் ஸ்ட்ரென்த்தனிங்க்கு அந்த சைனவில் ஃப்ளூட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ளஸ் ஒரு சில மூமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டிஃப்னஸ் ஏதோ ஒன
அப்போ வந்து நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பச்சை கற்பூரத்தை ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உள்ளே போட்டு அது பச்சை கற்பம் போட்டோடனே அது கரைஞ்சிரும் லைட்டாக சூட்டில் ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வடித்து வச்சிட்டிங்கன்னா அதை வந்து கழுத்து பகுதியில் நல்லா அப்ளை பண்ணிங்கனாவே ஓமத்துக்கும் ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் ஆக்ஷன் இருக்குது பச்சை கற்பூரத்துக்கும் ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக் ஆன்டி ஸ்பாஸ்மோடிக்னால் இறுக்கமாக பிடிச்சிட்ருக்கக்கூடிய மசில் தளர்வாகும் ஸோ அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இறுக்கமான அந்த கம்ப்ரெஷன் நரம்பு கம்ப்ரெஷன்லாம் வந்து ரிலீவ் ஆகி பெயின் வந்து சப்சைட் ஆகும் இதை வந்து கழுத்துலேயும் லோவர் பேக்கில் பெயின் இருந்தால் லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ்ன்னு நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ப்ளஸ் என்ன ஜாப் பண்ணுறீங்களோ அதுலேருந்து கொஞ்சம் ரீட்டைன் ஆனீங்கன்னா நல்லது உதாரணத்துக்கு நான் வந்து டெய்லர் நான் தைச்சிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னா அதை ஒரு ஒரு மூன்று மாத காலங்களாவது மூன்று மாத காலங்களாவது நீங்கள் வந்து அந்த தொழிலேருந்து நீங்கள் விடுபட்டிங்கன்னா தான் அகெயின் அந்த போன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரென்த்தன் ஆகி உங்களுக்கு வந்து நிரந்தரமாக தீர்வாகும் இல்லை வீட்டில் வந்து பாத்திரம் தேய்க்கிறவங்களா இருந்தாலுமே பாத்திரம் தேய்ங்க பட் ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்கும் போது அந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகரிக்கும் ஸோ அதை வந்து எப்படி மிதமாக குறைக்கிறது அல்லது வேறு யாராவது ஹெல்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்கள கூப்பிட்டு அந்த வேலையை செய்கிறது இந்த மாதிரி ஒன்று சப்ஸ்டியூட்டை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஃப்யூச்சரில் சுத்தமாக நான் படுக்க படுத்துகிட்டே தான் இருக்கேன் அதனால் சுத்தமாக கழுத்து திருப்ப முடியல அப்படிங்கிற ஒரு அவலநிலைக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போதைக்கு உங்களுடைய ஜாப்லேருந்து ரிஃப்ரைன் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களோட வேலைகளை பழைய வேலையே ரொம்ப ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்காமல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ப்ளஸ் இந்த மாதிரியான மசில் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் இப்போ கழுத்து வழியாக இருந்தால் நெக் மூமெண்ட்ஸு கீழே குனிஞ்சிட்டு மேலே சைடில் திரும்புறது ரொட்டேஷனு அதே போல் லோவர் பேக் பெயினாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் இப்படி தலைகிலாக ஐ மீன் தலையை வந்து கீழே வச்சு படுத்துட்டு ஒரு கை ஒரு கால் தூக்குறது திருப்பி இன்னொரு கை அப்போசிட் கால் தூக்குறது ரெண்டு கை ரெண்டு காலையுமே தூக்குறது அப்போ பண்ணும்போது லோவர் பேக் வந்து ஸ்ட்ரென்த்னிங் ஆகும் ஏதோ ஒரு ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் இருந்தால் கூட நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணி இந்த மாதிரியான ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணும்போது சர்விக்கல் ஸ்பாண்டோசிஸாக இருந்தாலும் சரி லம்பார் ஸ்பாண்டோசிஸ் சரி நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் சித்த மருத்துவத்தில் இதுக்கான அருமையான மருந்துகள் இருக்குது நம்மளுடைய சொன்ன மாதிரி போன் ஸ்ட்ரென்த்னிங் சனவல் ஃப்ளூயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான உள் மருந்துகள் ப்ளஸ் வெளி பூச்சிகள் கொடுக்கும்போதும் இது நிரந்தரமாக தீர்வாகும் ஸோ இந்த செக்மெண்ட்டில் நம்ம ஸ்பாண்டோசிஸ் ப்ராப்ளம் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அது ஏற்பட்டு என்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கான ஹோம் ரெமிடிஸ் என்ன இதை பற்றிலாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஆன சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா தாராளமாக நீங்கள் உங்களோட சந்தேகங்களை இமெயில் மூலமாகவோ மெசேஜ் மூலமாகவோ கடிதம் மூலமாக நீங்கள் தெரியப்படுத்தினீங்கன்னா அடுத்தடுத்த டாப்பிக்கில் நான் உங்களோட அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண இருக்கேன் ஸோ இந்த எபிசோட் நிச்சயமாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நன்றி வண